పెట్రోల్ దొంగ రామాపురం అనే ఊరిలోకి ఒక రోజు మంగత్ అనే ఒక వ్యాపారి వేరే ఊరు నుంచి చేపలమ్మడానికి వచ్చాడు అతని దగ్గర ఒక పాత మోటార్ సైకిల్ ఉంది అది చాలా ఎక్కువ పెట్రోల్ తాగేది అతను తన మోటార్ సైకిల్ మీద సామాన్లు పెట్టుకుని ఊరిలో అమ్మడానికి వచ్చేవాడు చేపలు కొనమ్మా చేపలు రంగురంగుల చేపలు అరే ఓ చేపలమ్మేవాడా ఇలా వచ్చి చూపించు నీ చేపలు చాలా బాగున్నాయి నాకు ఐదివ్వు అమ్మా ఈ రోజు అన్ని చేపలు అమ్ముడు పోయాయి ఈ రోజు నా దగ్గర రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి మీకు కావాలంటే నేను రేపు మూడు చేపలు తీసుకుని ఇక్కడికి వస్తాను సరే సరే నాకు ఇప్పుడు ఏమీ తొందర లేదు మంగత్ తర్వాతి రోజు మూడు కొత్త చేపలు తీసుకుని అక్కడికి వస్తాడు అప్పుడు ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేకపోవడం అతను చూస్తాడు ఇంటి బయట ఒక పెద్ద మోటార్ సైకిల్ చూశాడు చాలా సార్లు తలుపు కొట్టిన తర్వాత కూడా ఇంట్లోంచి ఎవ్వరూ బయటికి రాలేదు ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేరనుకుంటా రేపు వస్తాను అప్పుడే అనుకోకుండా మంగత్ స్కూటర్లో పెట్రోల్ అయిపోతుంది ఈ రోజు కూడా దీనిలో పెట్రోల్ అయిపోయినట్టుంది ఇంకా అమ్మడం కూడా పూర్తి అవ్వలేదు ఇంటికి ఎలా వెళ్ళను మంగత్ అక్కడున్న మోటార్ సైకిల్ నుంచి పైపు వేసి పెట్రోల్ తీసేస్తాడు ఈ ఐడియా ఏదో చాలా బాగుంది ఇంకా పెట్రోల్ కొనే పనే లేదు ఇంకా అతను ఆ తర్వాత నుంచి అదే పని చేసేవాడు ఊర్లో ఇంటి దగ్గర ఎవ్వరు లేకపోయినా అతను ఆ బండిలోంచి ఎవ్వరు చూడకుండా పెట్రోల్ తీసేసేవాడు ఇది చాలా బాగుంది నా చేపలు కూడా అమ్ముడిపోతున్నాయి ఇంకా రాను పోను పెట్రోల్ ఖర్చు కూడా లేదు ఊరిలో అందరూ చాలా కంగారు పడ్డారు అరే బాబు మన ఊర్లో ఈ పెట్రోల్ దొంగ ఎవరు ఎంత పెట్రోల్ పోసినా రెండో రోజు ఖాళీ అయిపోతుంది అవును బాబు నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు ఊరి వాళ్ళు దొంగని పట్టుకోడానికి ఒక ఉపాయం ఆలోచిస్తారు అప్పుడు అన్ని బళ్ళని ఒక దగ్గర పెడతారు తరువాత అన్ని బళ్ళలో పెట్రోల్కి బదులుగా రంగునీళ్లు వేసేస్తారు అప్పుడే మంగత్ అక్కడికి వస్తాడు అరే బాబు ఈ రోజు అందరి బళ్ళు ఒకే దగ్గర ఎందుకున్నాయి రేపు ఇక్కడ మోటార్ సైకిల్ ప్రదర్శన జరుగుతుంది అందుకే ఇక్కడ అందరూ లైన్లో పెట్టారు అప్పుడు మంగత్ ఆలోచిస్తాడు అయితే ఈ బళ్ళని పెట్రోల్తో నిండిపోయి ఉంటాయి ఈ రోజు రాత్రి పెద్ద బాటిల్ తెచ్చి మొత్తం పెట్రోల్ తీసేస్తాను అలా నాకు చాలా రోజులు గడిచిపోతాయి రాత్రి ఎప్పుడైతే పెట్రోల్ తీయడానికి వస్తాడో అప్పుడు తన బట్టల మీద మొత్తం రంగు పడిపోతుంది ఒకరతన్ని చూసి అందరినీ పిలుస్తాడు అరే పట్టుకోండి పట్టుకోండి దొంగ దొంగ పెట్రోల్ దొంగ పట్టుకోండి ఊరి వాళ్ళు పెట్రోల్ దొంగ మంగతిని బాగా కొట్టి అతనిని పోలీసులకు అప్పజెప్తారు అందుకే అంటారు దొంగతనం చాలా చెడ్డది అత్యాస రసగుల్లా వ్యాపారి రాజేష్ వీధి వీధి తిరిగి తన సైకిల్ మీద రసగుల్లాలు అమ్మేవాడు అతని రసగుల్లాలు చాలా రుచిగా ఉండేవి అందరూ అతని కోసం ఎదురు చూసేవారు అరే రాజేష్ అన్న ఈ రోజు రావడానికి చాలా ఆలస్యం చేశావు నేను చాలా సేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నా తొందరగా నాకు రెండు ప్లేట్ల రసగుల్లాలు ఇవ్వు సరే అన్న ఇదిగో తీసుకో అలా రాజేష్ చాలా దూరం సైకిల్ మీద రసగుల్లాలు అమ్మడానికి వెళ్ళేవాడు అందరూ చాలా ఆనందంగా రసగుల్లాలు తినేవారు అతని సంపాదన చాలా బాగుండేది కానీ అతను సంతృప్తి చెందేవాడు కాదు అతను ఇంకా చాలా డబ్బులు సంపాదించాలని అనుకున్నాడు అరే ఇలా వీధి వీధి తిరిగి ఎంత సంపాదించినా మజా రావట్లేదు నాకు సొంతగా కొట్టి ఉంటే అప్పుడు వస్తుంది మజా అక్కడ నేను రసగుల్లాలు అమ్ముతాను ఒక ఉపాయం ఉంది నా దగ్గర ఏంటి ఆ ఉపాయము మీ రసగుల్లాలు అందరూ చాలా ఆనందంగా తింటారు కానీ మీరు ఎప్పటి నుంచో రేటు కూడా పెంచలేదు కొంచెం రేట్ రెట్టింపు చేయండి అప్పుడు చూడండి లాభం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది అవును నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు నేను అలాగే చేస్తాను ఇప్పటి నుంచి ఐదు రూపాయలు కాకుండా పది రూపాయలకి ఒకటి అమ్ముతాను రాజేష్ అలాగే చేశాడు కానీ ఎప్పుడైతే అందరూ రసగుల్లాల రేట్ అడిగారో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అరే ఒక్కసారిగా రేట్ రెట్టింపు అయిందెలా అదేంటి రాజేష్ నువ్వు అలా ఎలా రసగుల్లాల రేట్ పెంచేశావు పెంచావు సరే కానీ ఒకటో రెండో పెంచాలి గాని నువ్వు సరిగ్గా రెండింతలు చేశావు ఇది సరికాదు నీకు ఎక్కువ ఖరీదు అనిపిస్తే కొనకు నా దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు కొనేవారు బాబు అలా కొన్ని రోజులకే తన రసగుల్లాల అమ్మకం సగానికి పడిపోయింది 
అరే ఇదేంటి ఇలా అయింది నేను నా లాభం రెండింతలు అవుతుంది అనుకున్నా కానీ అమ్మకం కూడా సగానికి పడిపోయింది అయ్యో చాలా నష్టం కలిగిందండి మనకి జనాలు రసగుల్లాలు కొనడమే ఆపేశారు నాకు అదే తెలియట్లేదు అది సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పు చేసేదేముంది మీరు మీ రసగుల్లాల ఖరీదు మళ్ళీ తగ్గించండి అలా మళ్ళీ అందరూ మీ దగ్గర రసగుల్లాలు కొంటారేమో ఎక్కువ సంపాదించాలని అత్యాసతో వస్తున్న దాన్ని కూడా పోగొట్టుకోవడం అంత తెలివైన పని కాదు అవును నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు ఇప్పుడు నేను ఇంకా రేటు పెంచను ఇదే డబ్బులకి రసగుల్లాలు బాగా అమ్ముతాను అలా ఖరీదు తగ్గించగానే తన అమ్మకం మళ్ళీ పెరిగింది మళ్ళీ అందరూ తన దగ్గర కొనడానికి వచ్చారు అందుకే అంటారు మనకి ఎంత రాసిపెట్టి ఉంటే మనకి అంతే దొరుకుతుంది అత్యాస ఉల్లిపాయల రైతు ఒక ఊరిలో ఒక రైతు ఉండేవాడు అతని పేరు రవి అతను చాలా అత్యాసపరుడు అతను కూరగాయలు పండించి పట్టణం వెళ్లి అమ్మేవాడు ఒకరోజు అతను అందరు రైతుల్ని పిలిచి ఇలా చెప్పాడు ఈసారి ఎవ్వరూ కూడా టమాటాలు పండించవద్దు మనం ఒక్క టమాటాలే పండిస్తే ఎలా అమ్ముతాము నేనైతే టమాటాలు పండించను మీకు కూడా టమాటాలు పండించవద్దని సలహా ఇస్తున్నాను తరువాత అతనే టమాటాలను పండించి బుట్టల్లో నింపి పట్టణం వెళ్ళి అమ్మాడు అరే ఈసారి ఏ కాయగూర తెచ్చావు రవి టమాటాలు తెచ్చాను కిలో ఏడు వందల రూపాయలు అంత ఎక్కువ కొంచెమైనా తగ్గించు అరే నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా నువ్వు వీటిని ఎందుకు అమ్ముతావో ఈ రోజు ఒక్క టమాటాలు మాత్రమే ఉన్నాయి నువ్వు ఎలా అయినా తీసుకోవాలి వీటిని వ్యాపారికి మరో మార్గం లేక డబ్బులిచ్చేశాడు ఇంట్లో రవి భార్య అతనితో ఇలా అంది మీరు చాలా తెలివైన వారండి రైతులందరికీ టమాటాలు పండించవద్దని చెప్పి మీరు మాత్రం బాగా సంపాదించారు ఒక మహిళ కిటికీలోంచి ఇదంతా చూస్తుంది ఆమె వెళ్లి రైతులందరికీ జరిగింది చెప్తుంది అరే వినండి వినండి అందరూ రవి మనల్ని అందరినీ మోసం చేస్తున్నాడు మనల్ని టమాటాలు పండించవద్దని చెప్పి తాను మాత్రం వెళ్లి టమాటాలన్నీ పట్టణంలో అమ్ముతున్నాడు మీకు తెలుసా తాను పంటంతా టమాటాలే వేశాడు అంత మోసమో అతని రైతు కనుక మనం అతన్ని నమ్మాము మనం అతనికి గుణపాఠం చెప్పాలి అప్పుడే ఒక ఆఫీసర్ సూటు బూటు వేసుకుని గ్రామానికి వచ్చి ఇలా చెప్పాడు నేను కృషి సంస్థ యొక్క అధికారిని ఈ రోజుల్లో ఉల్లిపాయల విత్తనాలు చాలా కల్తీ అయ్యాయని వార్త వచ్చింది అందుకే నా సలహా ఏంటంటే మీరు ఎవ్వరూ ఉల్లిపాయలు పండించవద్దు మీరు మా పాలెట్ దైవం లాంటి వారు మీలాంటి మంచి అధికారి ఎప్పుడు చూడలేదు అలా చెప్పి అందరూ ఆనందించారు అప్పుడే రవి కూడా చాటుగా అన్ని మాటలు విన్నాడు అప్పుడు అతను ఉల్లిపాయలు పండిద్దామని అనుకుంటాడు అలా చాలా ఎక్కువ ఉల్లి పండించి పట్టణంలో అమ్మడానికి తీసుకువెళ్తాడు అప్పుడు ఉల్లిపాయలు అన్ని సంచుల్లో సర్ది తీసుకుని వెళ్తాడు అరే రవి నువ్వు ఉల్లిపాయలు తెస్తే వెళ్ళిపో వెళ్ళి పారేయి కానీ ఇక్కడ పడేయకు లేకపోతే వాసన వస్తుంది అప్పుడు రవి బండి మీద అమ్మడానికి ఉల్లిపాయలను పెట్టాడు కానీ ఎవ్వరూ కొనడానికి రాలేదు ఇదంతా చూసి రవి చాలా బాధపడ్డాడు అప్పుడే అక్కడికి రైతులు వచ్చి అతనితో ఇలా అన్నారు నువ్వు మమ్మల్ని మోసం చేశావు కదా ఇప్పుడు దాని ఫలితమే నువ్వు అనుభవించు మాకు నష్టం కలిగితే కలగని కానీ నీకు మాత్రం తప్పక నష్టం కలగాలి నువ్వు మోసకారివి ఇంకా అత్యాసపరుడివి అలా చెప్పి అందరూ అతనిని కొట్టారు అలా రవి కుంటుకుంటూ ఇంటికి వస్తాడు నీతి పక్కవారికి నష్టం కలిగించడం చాలా పాపం మటన్ కూర సంజు తన అమ్మ నాన్న ఇంకా చెల్లితో చంద్రాపురం అనే ఊళ్ళో ఉండేవారు అతను చాలా అల్లరి పిల్లవాడు తనకి అల్లరి చేయడమే కాకుండా మటన్ కూర అంటే చాలా ఇష్టం ఒకరోజు సంజు అమ్మతో ఇలా అన్నాడు అమ్మ అమ్మ నువ్వు ఈ రోజు కూడా మటన్ కూర చేసావా లేదు బాబు నేను ఈ రోజు పనీర్ చేశాను లేదు నాకైతే మటన్ కూర తినాలనుంది చేయొచ్చు కదా అలా సంజు అమ్మతో మటన్ కూర చేయమని అల్లరి చేశాడు 
అప్పుడే వాళ్ళిద్దరి మాటలు విని సంజు నాన్నగారు అక్కడికి వస్తారు నాన్న మీరైనా చెప్పొచ్చు కదా ఈ రోజు మటన్ కూర చేయమని నాకైతే అదంటేనే ఇష్టం నేను అదే తింటాను అంతే లేదు సంజు నాన్న మీ అమ్మ మాట విను ప్రతిరోజు మటన్ తినడం అంత మంచిది కాదు అప్పుడప్పుడు మనం కాయగూరలు ఆకూరలు తినాలి ఇంకా మరి ఈ రోజు మీ అమ్మ పనీర్ చేసింది కదా ఈ రోజు పనీర్ తిను రేపు మటన్ చేద్దాం లేదు నాకైతే మటనే తినాలనుంది చెయ్యొచ్చు కదా ఇంకా వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటుండగానే అప్పుడే ఊరిలో ఉండే సంజు వాళ్ళ తాతగారు అక్కడికి వస్తారు అతన్ని చూసి సంజు నాన్నగారు ఇలా అన్నారు నాన్నగారు నమస్కారం మీరేంటి ఇలా అనుకోకుండా అంత బాగానే ఉంది కదా నమస్కారం మామయ్య మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది మిమ్మల్ని చూసి చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు కొన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉండిపోండి నేను బాగానే ఉన్నానమ్మా నేను పంట అమ్మడానికి పట్టణం వచ్చాను ఒక్కసారి కనిపించి వెళ్దామని వచ్చాను కానీ ఈ రోజు రాత్రికి ఇక్కడే బస్ చేస్తా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా లేట్ అయిపోయింది కదా తాతగారు తాతగారు ఎలా ఉన్నారు మీరు ఏముంది డబ్బాలు ఏం తెచ్చారు నా కోసం తొందరగా చెప్పరా అరే నా బుజ్జి మనోడా సంజు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు రా రా నా ఒళ్ళోకి రా కూర్చో చూడు నేను నీ కోసం ఏం తెచ్చాను ఏం తెచ్చారు తొందరగా చెప్పండి నేను ఈ రోజు ఊరి నుంచి నీ కోసం తాజా మటన్ తీసుకొచ్చాను తీసుకో అమ్మా ఈ మటన్ తీసుకుని ఈ రోజు మంచి రుచికరమైన మటన్ కూర వండి పెట్టు అబ్బా మీరు చాలా మంచి వారు తాత గారు నేను ఎప్పటి నుంచో అమ్మకి చెప్తున్నాను అమ్మ నిన్న కూడా మటన్ కూర చేసింది ఈ రోజు మళ్ళీ మటన్ తినొచ్చు యా మజా వస్తుంది మీరు చాలా మంచివారు మరి అలా సంజూకి మటన్ తినాలన్న కోరిక పూర్తయింది ఇంకా సంజు అమ్మ నాన్న ఒకరినొకరు చూసుకుని అలా ఉండిపోయారు అందుకే అంటారు పిల్లల్లో దేవుడుంటాడని పిల్లలు మంచి మనసుతో కోరుకుంటే అది వాళ్ళకు దొరుకుతుంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్